ஜாக்கி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக் இது பிக் பாஸ் சீசன் செவன் டே இருபத்தி ஆறு எபிசோடு இருபத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு ரெண்டு நிகழ்ச்சியுடைய செகண்ட் பார்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் கேம் அதாவது ஐஷு சரவணன் அக்ஷயா விளையாடின கேம் அதன் பிறகு வந்து ரூல்ஸ் மீறின ரவீனா கூல் சுரேஷ் மாயா பிரதீப் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் இப்போ இந்த பார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டே டு நூத்தா வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 ஸோ பிக் பாஸ் வீட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சரவணன் ஐஷு அந்த பக்கம் அக்ஷயா ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் டிஸ்பிளேல பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதை அப்படியே மைண்டில் வச்சுட்டு போய் அதை திருப்பி பார்த்து அந்த ஆர்டர் படி வைக்கணும் ஸோ அதில் வந்து விக்ரம் சரவணன் இவங்க ஐஷு எல்லாம் பண்ணுவாங்க கடைசியில் ஐஷு பண்ண தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் விக்ரம் சரவணன் வந்து பண்ணிப்பார் ஆனால் வந்து இந்த பேட்டன் இல்லாமல் இப்படிலேருந்து வர மாதிரி வச்சுருப்பார் இந்த பக்கத்தில் அந்த அடுக்கிறதுக்கு பதில் இப்படி வச்சு அடிப்பார் அதனால் அவங்க பசிது அக்ஷய சுத்தமாக தோற்றுருவாங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ எனக்கு <laughs> இப்ப இன்னைக்கு இந்த எபிசோட நீங்க கண்டிக்கலனா இது மாதிரி ஒரு கேவலமான சீசன் எப்பயுமே இருக்காது ஏன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கினா ஸ்மால் பாஸ் பிக் பாஸ் அந்த கான்செப்டே போயிடும் ரூல்ஸ் போயிடுது அப்புறம் நீங்க வந்து ஃபேவர் பண்ணணும்ன்றதுக்காக உப்பு இல்லாம சோறு கொடுக்குறேன்றீங்க நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு தானே சொன்னேன் நான் வெளியில இருந்தா கொட்ட மாட்டேன்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் ஜோவிகா அந்த பக்கம் போறதுக்கு அப்புறம் வந்து பிக் பாஸ் வந்து அப்படியே வரலாறு ஞான பெருந்த வகை மாதிரி மாறிடுறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி இம்ப்ளிமெண்ட்டே வந்து திடீர்னு எப்படி வருது ஒன்று ஆரம்பத்துலேருந்தே நீங்கள் அதை ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இப்போயும் நீங்கள் ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்க போனீங்க வந்தீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்னும் அது வந்து இந்த ஸ்னோ பீசரில் வந்து இந்த டைட்டானிக்ல வந்து கீழே எடுக்கல அந்த தேர்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க மூணு வாரத்துக்கு திடீர்னு நாலாவது வாரத்தில் வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணைன்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன என்ன ஊரில் இருக்கிறவங்க எனக்குமே எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் மட்டும் தான் ஸ்மார்ட்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு புரியவே இல்லை ஒரு ரூல்ஸ் நீங்கள் ஆரம்பிச்சா அந்த ரூல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணா அப்போ அஞ்சு ஆறரை மணிக்கு ஒருத்தன் இருந்திருக்கிறாங்க அவனுக்கு என்ன மரியாதைன்னு நீங்கள் கேட்குறேன் ஆறரை மணிக்கு நீங்கள் சொன்னேன்னு சொல்லி ஒருத்தன் இருந்திருக்கானே அவனுக்கு என்ன மரியாதைன்னு கேட்குறேன் அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரூல்ஸ் நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் எதுக்கு எல்லாமே கண்டென்ட் இது அன்றைக்கி அதனால தான் இவர் இன்றைக்கு உள்ளார வந்தார் நீ இந்த பக்கம் நீங்கள் எல்லாம் கிளம்பி வந்தீங்களா நான் அந்த பக்கம் போகிறேன் நீங்கள் ஒரு ரூல்ஸை மீறினதுக்கு ஒரு நோக்கம் நல்லதாக இருக்குது நீங்கள் பாராட்டிட்டீங்களா இப்போ அதே வந்து அவர் வந்து உரிமை குரல்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஸ்கோர் பண்ணுறது அவர் இன்றைக்கி போயிட்டு வந்தார் அதுதான் போய் மாற்று வாங்கி வந்தார் அங்கே அதுதான் மேட்ரு எஸ் சொல்லுங்க ஏங்க ஆரம்பிக்கும்னா இவங்க வந்து மாயா வந்து உசு பேத்துவாங்க சோ கூல் சுரேஷ் வந்து இந்த பக்கம் அவங்களும் இந்த பக்கம் வரதுக்காக ரெடியா இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ரெடியா இருக்க அப்படினு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பேசும்போதே வந்து அங்க பிரதீப் எல்லாம் என்ன சொல்வாரா நாங்க எங்க உங்களை வரவேற்கிறோம் பூர்ணிமா சொல்லுவாங்க நான் சொல்லல சொல்லாம நீங்கள வந்து அவங்கள வந்து நீங்க உள்ளயே விட கூடாது அப்ப நீங்க வந்து அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குங்கன்னு அர்த்தம் பண்ணும் பொழுது தக்கன் பிரதீப் என்ன சொல்றாரு ஐயா நாங்களா எங்க உள்ள வர வச்சா நீங்களும் வராதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நடக்கிறதையும் சேர்த்து இப்ப சொல்லுவாரு நிக்சன் தான் வந்து வச்சு என்ன சொல்லுவாரு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் வீடு வேற பிக் பாஸ் ஹவுஸ் வேற வாங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு சொல்லிட்டு நாங்களா <laughs> 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 என்ன 
ஆனா அது மனிதாபிமான அடிப்படையில பண்றதுனால விட்டுட்டேன் இது முடிஞ்சிருச்சு மேக்கப் போட மாட்டேன் போடக்கூடாதுன்றப்ப நான் அப்படிதான் நான் ஒரு கேப்டன் நான் ரூல்ஸ் மீறிய ஒரு கேப்டன் தான் கூட்டு <laughs> 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 பூரிமாவை பொறுத்தவரை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டாங்க நீங்களே <laughs> சொன்ன <laughs> 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 மாயா வந்து எப்போ வேணாலும் பூரிமாவை கட்டி விட்டு அப்படியே அண்ணன் அவர் என்ன தான் ஏற்றுக்கிட்டார் ஒன்று ஏற்றுக்கலாம் அவங்க கட்டி விட்டாங்க அவங்க இல்லை எனக்கு கூட ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது இவங்க எப்படியாவது அதை கேரி ஓவர் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க பொண்ணு எங்கள் அண்ணன் என்னை ஏற்றுக்கிட்டார் நீ வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அங்கேயே கட் பண்ணி விடுவாங்க ஓகே ஸோ இது தான் அங்கே மேட்டர் ஸோ அதை வந்து உங்களால் ஒரு இதுவாகவே சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசி அவங்க கிளம்பும் போதே கையை பிடிச்சி அழுத்தி நான் வந்து பிரதீப் போனால் போயிடுவேன் நாங்கள் அப்புறம் கை தட்டினா போயிடுவேன்னு வாங்க அப்புறம் விஜய் போனால் நான் போயிடுவேன்னு வாங்க இப்போ ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அவங்க வந்து பிரதீப் கூட சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கை தட்டில் வருதுன்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிறாங்க அவங்க ஸோ இப்போ உங் உங்க உங்களுக்கு தானே வந்து எல்லாம் பாராட்டு வந்து உங்களை தலையை பிச்சுட்டு அலைய வைக்கிறேன் சேர்ந்து சிரிச்சிங்களில் விழுப்பு விஷ்ணு கூட மாட்டிக்கோங்க அப்படிதான் அவங்க வந்து அழகா கூல் சுரேஷ் டைலூட் பண்ணி கூப்பிட்டு போவாங்க இன்னொன்னு ஜாக்கி அங்க இடத்துல நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டா ஒரு லாஜிக்கல பூரிமாவை தாக்குவாங்க நீங்க எங்களை போகல போகாதுன்னு சொல்லவே நீங்க வந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க எங்கிட்ட நான் சொல்ல சொல்ல நீங்க வந்துட்டீங்கிற மாதிரி பூர்ணிமா ஒரு வார்த்தை எடுத்துருவாங்க நீங்க எங்களை போகாதீங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்றுவாங்க அவங்க நான் இப்ப அதுக்கு தானே இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப இப்ப நான் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு புரிய வரும் ஓ நான் போகலன்றத சொல்றேன்றத ஒரு பாயிண்டா நீ எடுத்துட்டு வரியான்னு அதுக்கு அப்புறம்தான் இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க இந்த மாதிரி செய்யறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல நீங்க வந்து பிரச்சனை பண்றீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங் மட்டும் ஒரு சின்ன வரி மேடம் பாடுங்க ஜாக்கி விட்டு போயிட்ட மனச வெட்டி வீசிட்ட உசுரே விட்டு போயிட்ட மனச வெட்டி வீசிட்ட நீ தந்த காயமோ நீ தந்த கோபமோ என்னோடு இருக்கின்றே சும்மா நான் வரி அவங்களுக்காக பண்ணது அதனால அவங்களால வந்து கேள்வி கேட்க முடியும் உள்ளார போயிடுவாங்க உள்ளார போனதுக்கு அப்புறமும் வந்து பிரதீப்பும் பிரதீப் மா பிரதீப் பூர்ணிமா எல்லாம் ஒரே மாதிரி கதை 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 கதைன்னு சவுண்ட் போட்டுட்டே இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் ஸோ இதுல பிரதீப் வந்து அப்பதான் இந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு வருவாரு அதாவது நீ உனக்கு பூர்ணிமா உனக்கு வந்து ரூல்ஸ் பேசுறதுக்கே உனக்கு வந்து ரைட்ஸே கிடையாது நீ நேத்து ரூல்ஸ் மீறினியா இல்லையா இதுதான் டாபிக் இதுதான் சொல்றேன் பிரதீப்புக்கு கரெக்டா எடுத்துன்னு வந்துடுறாரு பட் அதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி ரூல்ஸ் பேசலான்றதோட நேத்து இந்த பிரச்சனை இல்லை நீ அதுக்கே இன்னும் தண்டனையை பத்தி கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா இல்ல அதுல இன்னொன்னு அந்த மாதிரி டைம்ல இன்னைக்கு மாயா இன்னைக்கு வந்து பிலாசபி பேசும்போது வார்த்தைகளை நீ விடறன்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க விசித்ரா இவ்வளோ பிலாசபிக்கலாக பேசுகிற நீ வார்த்தையை விடுறன்னு ஃப்ரேம் பண்ணும்போது டக்குன்னு மாயா வந்து 
இங்க எவரும் ஓகே கிடையாது எல்லாரும் அவங்க அவங்களும் வார்த்தை விட்டுனா இருக்காங்க அவர் வந்து வார்த்தை விட்டனா அவர் நல்லவரும் கிடையாது வார்த்தை விட்டாதால கெட்டவரும் கிடையாது அப்படிங்கற மாதிரி அவங்க தக்குன ஒரு அனபடுவாங்க அப்படியே அமைதியாவாங்க விசித்த அந்த மாதிரி பிரதீப்புக்கு ஒரு ஆளே கிடையாது அதுதான் அவருடைய பெரிய மைனஸ் இப்ப அவர் பேசனானே கூல் சுரேஷ் வருவாரு அவர் பேசனானே இப்ப விசித்திர வந்துட்டு இருக்காங்க மாயா பேசனா பூரிமா வராங்க பூரிமா பேசனா மாயா வராங்க அதுவும் ஜோதிகா பேசுனா உருகுறாரு யுகேந்திரன் சோ அந்த மாதிரியான எல்லாம் ஆளுங்க இருக்கும் போது தனியா விளையாடும் போது எல்லாருமே இன்னைக்கு காலி பண்ணாங்க அவரை இன்னொன்னு அவரு பிலாசபி பேசும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கல தெரியுமா முதல்ல விசித்ராவுக்கு சரி சிக்கம் சிக்கம் சிக்மன் ப்ராய்டு கேட்டியா சரி எனக்கும் விஷயம் தெரியும் ரொம்ப ஒரு நாலு கேள்வி கேட்கறேன் ஃபைனலா உனக்கு வந்து நீ ஒண்ணுமே உள்ள புஸ் அப்படின்றத நான் நிறுவறேன் அப்படின்றது அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒன்னு நம்பர் ஒன் டூ விஷ்ணு அதாவது விஷ்ணு வந்து அவர் வந்து நிறைய மதிச்சாரு பிரதீப் ஆனா பிரதீப் வந்து நான் யாரோடய மிங்கில் ஆக மட்டும் சொல்லி விஷ்ணு கூட மிங்கிலாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு வந்து இப்போ மாயா கூட மிங்கிலாக இருக்கலாம் அதுதான் அவருடைய பெரிய தப்பு ஏன்னா விஷ்ணு நிறைய இடத்துல பிரதீப்புக்கு வந்து பாதுகாப்புலாம் பண்ணியிருக்காரு எப்போ வந்து விஷ்ணு வந்து விஷ்ணு வந்து பிரதீப் வந்து நீ சீக்கிரம் போயிடுவேன் அவருடைய தப்பெல்லாம் அவர் சுட்டி காட்ட ஆரம்பிச்சாரு அப்போ வந்து இவர் இன்னைக்கு வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காரு விஷ்ணு ஓகேவா ஏன்னா பிரதீப்பை பொறுத்தவரை விஷ்ணு வந்து ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் ஆனால் விஷ்ணு வந்து இன்னைக்கு அந்த பிலாசபி கிளாஸ் ஃபுல்லாக கேட்பாரு நடுவில் பிடிக்கலன்ட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார் உள்ளார் நடந்து போவார் இது ஒன்று இது ஒன்று இந்த பக்கம் நிக்சன் நிக்சனுக்கு வந்து எப்படின்னா தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்ச ஆள் அப்படின்றது அவர் அங்கங்கே அவர் நினச்சிக்கிறார் அதுதான் பிரச்சனை ஓகேவா ஸோ அது வந்து நடுவில் எங்கேயோ அவர் வந்து விசித்திரா கிட்டே ஏதோ ஜாட மாட ஏதோ பேசிட்டு இருப்பார் அது ஒன்று அது அது கூட தெரியல எனக்கு பட் ரவினா வந்து ரசித்து பார்க்கறத மணியால் ஏற்றுக்கவும் இல்லை மணி வந்து அவ்வளோ சோகமாக இருப்பார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு தூக்கி போட்டு பிடிச்சி விளையாடி தோல்லாம் கை வச்சு இந்த டாஸ்க்லேயே வந்து பார்த்தேன் ஒரு ஷாட்டில் தோல்லாம் கை வச்சு நிற்கிற மாதிரி பண்ணுறாரு அவரால் அது சுத்தமாக அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஓகேவா இது ஒன்று இது இந்த ஆமா ஐஸ்வாலா ஏற்றுக்க முடியல ஐஸ் வந்து சொல்லியே காமிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு வந்து பிரதீப் வந்து பயங்கரமா அப்படியே எடுத்து தூக்கி போட்டா அப்படி கண்டு அப்படின்னு வாங்க அவங்க ஆக்சுவலி நம்மளுக்கே இன்னும் வந்து இப்ப இவங்களுக்கே இப்படின்னா மணிக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு <laughs> 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 யாரோடும் பேசாம ஒரு தீவ போல நாளெல்லாம் வாழ்ந்தேனே வேரோடு சேராத ஒரு பூவ நம்பி வீழ்த்தேனே அடி தன்னோட இறகெல்லாம் கண் முன்னே விழுந்தாலும் பறவைகள் பேடாதே அடியானாலும் இறகுக்கு பறவையின் ஞாபகம் எப்போதும் போகாதே அதனால பீரோல வந்து அந்த துணிகள் மடிச்சு வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த காலங்கள் இனிமையானவை என்பதும் பறவையின் ஞாபகம் எப்போதும் இறகுகள் மீது இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு ரைட் சொல்லுங்க மேடம் எங்க விட்டீங்க யாருக்கு யார பிடிக்கும் மணிக்கு தாங்க அப்படிங்கறதோட விட்டுருந்தீங்க இல்லையா மணிக்கு தாங்காது இதன் பிறகுதான் இவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த பக்கம் பூர்ணிமா பாயிண்ட் பாயிண்டா பேலிடா பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த பாருங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் போயிட்டீங்க இது சரி கிடையாது அத கேப்டனா நான் சொல்றேன் இது வந்து தப்பு அப்படின்னு வாங்க இவர் வந்து இந்த இடத்துல பிரதீப் சொன்னது ஒத்துக்கவே முடியாது பூர்ணிமா நீ எல்லாம் பேசக்கூடாது போ அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க கேப்டனா நான் இங்க பேசிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு கேப்டனா நான் என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு தமால் இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ரவினா உள்ள கொடுத்தாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள பூண்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதை பாருங்க உங்களோட பிரச்சனை வந்து சாப்பாடு தான் அதை நான் பேசி எப்படியாவது வாங்கி தரேன் அதே போல சாப்பாடே குடுக்கலன்னு பிக் பாஸ் சொல்லவே இல்லை சாப்பாடே குடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நியாயம் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு நம்ம குடுக்குறாங்க அதுதான் பனிஷ்மெண்ட் பட் நம்ம பட்னி போடாம இருக்கிறப்ப நீங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து பூர்ணிமா இந்த இடத்துல எல்லாம் பூர்ணிமா பேசிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப வேலிடா இருக்கும் அது யுகேந்திரன் சொல்லுவாரு ஏதோ ஒரு விஷயம் குடுக்குறாருல அவர் ஒண்ணு பட்னி போடல இல்ல அப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லினதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா இவங்க இங்க வந்து இவங்க வந்து ரூல்ஸ் பேசிட்டு இங்க வந்து சப்பாத்தி நான் சாப்பிடுறேன்னு பிளைங்கிஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா பூர்ணிமாவை முடிஞ்ச 
அவங்க ஏகப்பட்ட கோவம் இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க கே இதுல இன்னொரு ஒரு மாயாவுடைய சிறந்த பிளே என்னன்னா கேமே புரியாத சுரேஷ் இந்த பக்கம் கூட்டிட்டு வந்ததுதான் அங்க நீங்க மத்த யாரையும் கூட்ட வந்திருக்க மாட்டாங்க அவரு கேமே புரியல நம்ம ஒரு பிரச்சனை பண்ணுவோம் வாங்க வாழ்க தமிழ்டா இப்படிலாம் பேச டக்குன்னு வந்துருவார் கூட அவரு அவர் அழகா கரெக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க வாட்டி இந்த பக்கம் தர தரன்ட்டு கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த பக்கம் திடீர்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரவீனா வந்ததுக்கு அப்புறம் ரவீனா குண்டு கட்ட அந்த தூக்கி போற விஷயம் உடனே டப்பன் யுகேந்திரன் சொல்றாரு மேன் ஹேண்டிலிங் பண்ணாத நீ அவங்கள வெளில தப்பா போகும் அப்படின்னா சிரிச்சுன்னு இருக்காங்க அவங்க இவங்க சொல்லுவாரு அவளே சிரிச்சுன்னு இருக்கா கம்மனு இருங்க அப்படின்ற அவங்க பிரஷா நேத்து தூக்கின்னு போனாரு அவர் அல்லேகா தூக்கின்னு போனாரு நேத்து பிரஷா யூஸ் பண்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஜாலியா தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து கேஷுவலா எடுத்துக்கிறாங்க விளையாடத்துக்கு <laughs> வரல <laughs> 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 ஒரு பதினாலு லட்சத்துக்கு ஒரு கம்பேக்காக வந்தாரா அதனால தான் அது அதாவது உண்மையிலே வந்து நீங்கள் அதாவது தான் நீங்கள் தனியாக நீங்கள் அவர் யுகேந்திரன் விளையாடிட்டு இருந்தார் நான் உண்மையிலே ஒரு பெரிய லெவலில் வந்திருப்பார் ஏன்னா அவருடைய அவரை நான் நிறைய கவனிச்சுருந்துருக்கேன் நிறைய விஷயம் கரெக்டாக பேசியிருக்காரு அது எப்படி அங்கே அதான் அதனால நீங்கள் என்ன ஆகுது அதான் திறமையாக ஒருத்தர் இருக்கும்போது அவனை நீங்கள் பார்த்து மறைமுகமாக நீங்கள் பொறாமப்படுறீங்க அது விசித்ராவாக இருக்கட்டும் நிக்சனாக இருக்கட்டும் மணியாக இருக்கட்டும் இவராக இருக்கட்டும் விக்ரம் சரண் ஒரு கட்டத்தில் தூக்கமே வந்துருச்சு அப்படின்னு வருவர் ஆனால் இதை நீங்கள் ஜோதிகா ரொம்ப அழகாக உன்னிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்க ஏது சொல்கிறாங்கன்னு அவ்வளோ கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அந்த எலமெண்ட்ஸில் கேள்விகள் அக்ஷயா கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அங்கே அந்த கதையை வந்து கரெக்டாக கேட்பாங்க உள்வாங்கி கேட்குறவங்க இருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து மா மாயெல்லாம் கொஞ்சம் மிரண்டே போயிருப்பாங்க ஓ இவ்வளோ விஷயம் தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா பிரதீப் வந்து ஒரு மனுஷன் எப்படி வந்து கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதன் பிறகு ஏவால் கிரீக்ல வந்து அந்த ஏவால் அந்த கதைகள்ல இருந்து அப்புறம் சிக்மன் ஃப்ராய்ட் இன்னொன்னு விசித்திரா ரொம்ப நேக்கா வந்து சிக்மன் ஃப்ராய்ட்ல வந்து செக்ஷுவலிசம் கண்டென்ட்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் அதை வச்சு ஒரு கதையை சொல்லி பவா கதை மாதிரி ஒரு ஆக்கிறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்படின்ன மாதிரி வந்து அழகா பிரதீப் நவுன் தான் ரொம்ப அற்புதமான பிளே அது ஆக்சுவலி ரைட் இந்த சிக்மன் ஃப்ராய்டுடைய ஒரு கதையில வந்து சொல்லுவார் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ராஜா கதை பையன் வந்து ஊரை சுத்திட்டு வந்து அந்த ராஜா சாவர்ஸ் அவனே அங்கே வந்துடும் இதுக்கு இது இதை மையப்படுத்தி வந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு பாய் கொரியனில் ஓல்டு பாய் பாருங்க அதே மாதிரி கிங்கேடு கூடைய ஒரு கப்பலில் ஒரு பையனை வந்து ஒரு அம்மா கறி ஈண்டு எடுப்பா செம்ம ஃபிகர் இது ஆனால் ஆக்சுவலி ஆனால் அந்த கப்பல் தான் உலகம் அந்த இதை மையப்படுத்தி தான் அந்த கதை இருக்கும் கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் மிரண்டே போயிடுங்க அந்த பையன் கட்சியில் அவங்க அம்மா வேலையை கழிப்பான் படம் முடியும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கிங்கேடுக்கு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பாரு ஹியூமன் ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் ஹியூமன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த படம் இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ பிரதீப் சொன்ன அந்த கதையே ஒத்தனை கதை தான் இது ஆக்சுவலி இதுதான் அந்த அந்த சிக்மன் ப்ராடியுடைய அந்த கண்டென்ட்டை வச்சு அந்த கதை அந்த அந்த கதையை ரிலேட்டடான ஒரு கதையை ஒரு லைனை வச்சுட்டு இந்த படத்தை அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து கப்பல் தான் வந்து உலகன்ற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பக்கத்தில் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது இந்த பக்கம் வந்து பிரதீப் கிளம்பி போவார் ரவீனா எல்லாருமே இங்க வந்துருவாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து பிரதீப் வந்து கிளம்பி போவார் அங்க பக்கம் நான் அந்த வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு அவர் போவார் சோ இது வந்து ஒரு பெரிய சண்டையா போயிட்டு இருக்கும் ஒரு வந்து சொல்லுங்க நடந்துட்டு <laughs> 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 நீ என்ன இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க என்ன புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க அப்படின்றதையும் ஆர்கியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பிரதீப் கிட்ட வந்து பூர்ணிம வைப்பாங்க வாதங்கள் வந்து வெயில் வச்சுட்டு நீ பேசு இத சொல்லும் இந்த காரணத்திற்காக தான் அவர் வந்தாரு நான் வந்து உணவு கொடுக்க வந்தேன் இப்ப எப்படி அவரு அதை எடுத்துட்டு வராருன்னு வச்சுக்கோங்க கிளேம் கிளேவா சேர் எடுத்துட்டு வந்தது எப்படி நியாயமோ உணவு கொடுக்கறதுக்கா நான் இந்த பக்கம் வந்தது நியாயங்கிற மாதிரி தான் அவர் வந்து ஏன்னா ஏன்னா உனக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைச்சது இல்லை நான் வந்து எங்க ஆளுங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறேன் எங்க நாங்க நம்பி வந்து நான் உணவு கொடுக்குறேன்னு ஒரு பிளேட் அவர் மாத்தோர்னு வச்சுக்கோ
நீங்க சாப்பாடு <laughs> 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 ஸோ அந்த வகையில் பொறுத்தவரை பிரதீப் வந்து விதிமீறல் பண்ணார் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பண்ணிட்டாங்கன்றதுனா நான் இந்த சைடில் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறேன் இதில் அவர் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கும் நான் தயாராக இருக்கேன் கண்டிப்பா ஜெயிலில் போறதுக்கும் தயாரா இருக்கேங்கிறது ஓகே ஜாக்கி இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயமா அவர் எப்படி எழுந்து வராருனா ரொம்ப நான் தான் சொல்றேன் இப்ப எப்படி சொல்றது அது யாழ்கிட்ட நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட் அவர் கரெக்டா எடுத்து வச்சுக்குவா அன்னைக்கு நீ இதை சொன்னியே அப்படிங்கிற மாதிரி லாஜிக்கா எடுத்துட்டு வர மாதிரி எடுத்துட்டு வருவா சில நேரங்கள்ல அதுல வந்து அது ரூல் அப்படின்னா அந்த ரூல் அப்படியே சொல்லக்கூடாது இப்ப கமல் சார் சொன்னாரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு உரிமை குரல்னா அந்த உரிமை குரல் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன் அதை எடுங்க அப்படின்னா உரிமை குரல் நீ கையில நீங்க அது கமல் சார் கிட்ட தான் பேசணும் நீங்க வீட்டுல நீங்களாவே உரிமை குரலை கையில மாட்டிட்டு நான் வந்து உரிமை குரல் இவங்களுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வரக்கூடாது அததான் வந்து விஷ்ணுவும் யுகேந்திரனும் பேசிப்பாங்க அப்ப விஷ்ணு சொல்லுவாரு ஏங்க இவர் என்ன அவர்கிட்ட பேச வேண்டியது இங்கே கையில எடுத்து மாட்டிக்கிறான் தப்புன்னு இந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் வரான் கேட்டா ரூல்ஸ்ல விளையாடுறான் அப்படின்றத நீங்க <laughs> 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 சோ இதன் பிறகுதான் விஷ்ணு வந்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிப்பாரு இங்க வந்து அதற்கு நடுவுல வந்து மணி ரவினா அவங்க அவங்களோட பிரச்சனை பேசிப்பாங்க எப்பவும் போல அதன் பிறகு வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு நிமிஷத்துக்கும் வந்து யுகேந்திரன் சொல்ற கொஞ்சம் வாய மூடுறியா ஓவன்ல வைக்கலான்றதெல்லாம் பேசும்போது கொஞ்சம் வாய மூடுறியா அப்படின்னு வரி ஏன்னா பிக் பாஸ் அங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணுவாரு ஏன்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் பண்ற விஷயத்தையும் சொன்னது யாருன்னா பிரதீப் தான் ஒரு வேலைக்கு நீங்க இங்க வந்து சாப்பாடுன்னு ஒண்ணு வரும்போது வாயம் மூடுறாடே அவன் அவன் போற சத்தத்தை வேற நீ போற சத்தம் அதிகமா இருக்கடான்னு ஒரு படத்துல கேட்பாரு இல்லையா வின்னர்ல வடிவேல கிட்ட வர்றப்ப அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இவர் தான் அந்த ஐடியாவையும் கொடுப்பாரு சோ மூடிடுவாங்க பாதிக்கும் <laughs> 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 ஓகே இப்பதான் விஷ்ணு இவங்க அவங்க பேர் என்ன விசித்திரா கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்காக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காசு கொடுத்தா இவன் எல்லாம் மாறிடுவான் மக்களை நீ எப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ற அப்ப காசு வந்த உடனே நீ வந்து பின்னாடியே போயிடுவியா அப்ப நான் காசு கொடுக்குற வெளில போடா அப்படின்னு வாரு விஷ்ணு லிட்டரலா இந்த வார்த்தையை தான் சொல்லுவாரு சொல்லும் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்றப்ப ஆஹ் இவங்க விசித்திரா ஆரம்பிப்பாங்க நான் கூட உங்க மேல மரியாதை வச்சிருந்தேன் நான் கூட தாங்க உங்க மேல ரொம்ப பெரிய மரியாதை வச்சிருந்தேன் நீங்க நேர்மையா எல்லாமே விளையாடுறீங்க அதுல என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அப்படின்னு போது டப்புனு பூர்ணிமாவுக்கும் இவருக்கு மட்டும் நடந்த ஒரு விஷயம் இந்த பால வந்து தள்ளி கோல் போடும் போது என்ன பண்ணாரு இப்ப நம்ம விஷ்ணு வந்து முழுசா இறங்கி பால வந்து கோல் போடும் ஏன்னா பூர்ணிமா வேற அங்க கேப்டன்ல கேப்டன்சில இருக்கும் போது அங்க அந்த இதை காமிச்சாங்க இல்லையா சோ அவர் முழுசா இறங்கி ஆனா மணிசந்திரா அவர் மூசா இறங்க மாட்டார் கால் மட்டும் நீட்டி விளையாடுவார் இவர் மூசா இறங்கி ஒரே உதவியில் எட்டு மாதிரி போடணும்னு நினைக்கும் போது அவர் ஏகப்பட்டு கோல் போட்டுட்டே இருப்பார்னு வச்சுக்காங்க மணி அப்ப இவர் என்ன பண்ணுவார் இங்க இருந்து கமெண்ட் அடிச்சுடுவார் யாரும் நம்ம பிரதீப் வந்து கேமை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது டே அந்த அவன் பால அடிக்கிறது மூலம் இவன் பால காப்பாத்திக்க சொல்றா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் இது வந்து இது வந்து பூர்ணிமா வந்து செம கோபமா போகும் இது விசித்திரா எதிர்க்க இது போல தான் அவங்க டபுள் மீனிங் பேசித்தான்ட்டு பிரச்சனையை பேசிடுவாங்க அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு இன்னும் புரியல இப்பதான் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் வரேன் இப்ப நீங்க அதை நீங்க எதுக்கா இங்க சொல்றீங்க அதை வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க இதுல என்னன்னா விசித்திரா எதிர்க்க அவங்க பேசிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து பூர்ணிமாவை கூப்பிட்டு போய் ரெண்டு பேரும் பேசி அக்கா பண்ணிடுற அளவுக்கு போறது அது அந்த விஷயம் தான் இதை வந்து விசித்திரா எதிர்க்க மட்டும் பேசிடாதீங்க நான் அந்த கண்டென்ட்ல பேசல அது இப்படி போயிடும் அவங்க திருச்சி விட்டுருவாங்கன்னா 
இதுதான் நீ வந்து நான் வந்து கமல் சார் இவன் ஒரு கதை பேசித்தான் நான் எட்மே வைக்கிறேன் பாரு அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டு பாரு மூஞ்சத்துக்கு எங்கடா வச்சுக்கோ அப்படின்னா கழுத்து தண்டா வச்சுக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி மூஞ்சத்துக்கு கழுத்து தண்டா வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி போவாரு அப்புறம் தான் இதுக்கு தான் அது வந்து அந்த மூந்து பாரு அப்படின்னு சொன்னது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டு ஈ நீ ஆனால் நீலி கண்ணீர்லாம் வடிக்கிற நீ வந்து உனக்கு வந்து வேலைக்கு நீ போக வேண்டிய தண்டா ஏன்னா நீங்க வந்து அப்படின்ட்டு இந்த வேலைக்கு போன்ற விஷயத்த வச்சு நிறைய பேசுனாங்க அது குறித்தான ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ நம்ம நாளைக்கு போடலாம் இதுல வந்து பேசல ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெஷல் வீடியோ தான் அது வந்து சொல்றது எல்லாமே கரெக்டு தான் இது நீங்க வேலைக்கு போகலாம் கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் பாய்ஸ் வருவாங்க அப்பா வந்து அரசாங்க ஊழியர் பணியில் இருக்கும்போதே இறந்து போனார் பாய்ஸுக்கு ஒரு வேலை கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேருமே நிராகரிச்சாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க தம்பி இவங்க ரெண்டு பேருமே வேலையை நிராகரிச்சாங்க காரணம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் பொது புத்தியில் என்ன தோணுன்னா கவர்மெண்ட் வேலை கவர்மெண்ட் வேலை கவர்மெண்ட் வேலை போய் சேரணும் தானே போய் சேர வேண்டி தானே எல்லாரும் சொன்னாங்க வாய்ஸ் ஒரு சொன்ன ஒரே விஷயம் அதுதான் யாருக்கிட்டே என்னால் சுயமரியாதை விட்டு கை கட்டிட்டு ஜில்ஜாங் போட முடியாது ஒரு விஷயம் வரலாம் தூக்கி போட்டு நான் அம்மான்னு வெளியே வந்து அடுத்த வேலையை நான் பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும் எனக்கு அது வந்து பெரிய ஸ்டாப்பிங்காக இருக்கும் அது என்ன இன்னமும் வடநாட்டில் வந்து ஜெய்ஹிந்த் ஃபோன் வைக்கும்போது ஜெய்ஹிந்த் என்ன இந்த ஊரில் வேற எங்கேயாவது இது மாதிரி நடந்திருக்கா ஏன்னா நாட்டு பற்றை நீங்கள் காப்பாற்றுறது ஓகே இப்போ நான் இந்த நாட்டு பற்றே கிடையாதா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல வந்து உங்களுடைய சுயமரியாதையோ மற்ற விஷயங்களோ ஒரு ஒரு ஹைக்கி ஹையர்க்கி வந்து உங்களை வந்து காலி பண்ணா காலி பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் நீங்க கடைசி வரையும் வந்து ஒரு அடிமட்டமா தான் நீங்க கிடக்கணும் அதுவும் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து அங்க அது இன்னும் கேஷ் எல்லாம் அங்கே அதிகம் என்ன வச்சு செய்ய செய்வாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க எனக்கு இதெல்லாம் வேலைக்காகாது நான் பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்துக்கிறேன் எனக்கு எங்க ரெண்டு பேருமே வேலை வாங்க எழுதி கொடுத்தாங்க இது ஒரு சின்ன கதை இது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவே போடும் ஏன் வந்து பிரதீப் வந்து வேலை விட்டு வந்தார் போய் அங்கே போய் வேலை செய்வோம் எனக்கு விஷ்ணு சொன்னார் இல்லையா அதுக்கான விஷயமா நாளைக்கு போடும் சோசியல் வீடியோ போடும் இதுல ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஜாக்கி இந்த வேலை செய்யற அப்படிங்கறதுக்காக அவர் சொன்ன இந்த கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் வராது கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் எதனால வந்ததுங்கறதா அவர் அங்க சொல்ல வந்தார் அதையும் வேலையையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருந்த விஷயத்தையும் அதுல கண்டிப்பா நம்ம ஆமாமா ஓகேங்களா இந்த விஷயங்களை பேசலையா இங்க நீங்க நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே வேலை செய்யறோம் செஞ்சுட்டே இருப்பா நேர்மையா வேலை செஞ்சு க பண்றோம் செஞ்சுட்டே இருப்பா நீங்க கூட தான் இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டு கூட்ல உட்காந்துட்டு இல்லாம இப்போ காசு இருக்குதுன்றதுக்காக எல்லாத்துலயும் முதலீடுகள்லாம் பண்ணாரு எல்லாம் புட்டிச்சு இப்போ எழுபது மணி நேரம் வேலை செய்யணும்னு சொல்றாரு அதாவது ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்யணும்னு சொல்றாரு அவன் பொண்டாட்டி பொள்ளிக்கிட்ட எல்லாம் போக அது எப்படி நான் வந்து அப்படி நீங்க சொல்றீங்கல்ல ஒயிட்டி நின்றுவோம் ஒயிட்டினே தான் இருப்பான் அந்த கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தர் பன்னெண்டு மணி நேரம் சின்சியரா வேலை செய்யறான் பித்தியா அவன் திரும்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் திரும்ப அவன் இன்னும் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அவனை சீக்கிரமா ஆர்டர் ஆக வச்சு படு வைக்கிறது அவனுடைய அஜெண்டா ஆனா மேல மேல் தட்டுல ஒருத்தவனுக்கு வேலையே செய்யாம அவனுடைய காஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஜில்ஜாங் பண்ணிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு ஆர்டர் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க பத்தியா அதை வந்து அந்த மேல் தட்டுல வந்து அதை அழகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பத்தியா அவனுக்கு நல்லா சொகுசு வாழ்க்கை வாங்கிட்டே தான் இருப்பாங்க கீழே நேர்மையா இப்ப அடுத்த தலைமுறையில வேலைக்கு வரவங்க இருக்கான் பத்தியா அவன் சின்சியரா வேலை செய்யறான் பத்தியா அவனை போட்டு நோண்டி நொங்கு எடுத்து அவனுக்கு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டாது என்ன பண்ணுறதுதான் சில நேரத்தில் என்டர்மெண்ட் ஆகிட்டு நமக்கு ராமகோவிந்த எங்கே போகிறதுக்கு உள்ளாமல் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்குது சரி நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேனே வச்சுக்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதாவது ஐசிஎஃப்பில் பல வருஷமாக ரயில் கம்பெனி தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஐசிஎஃப்பில் தயாரிக்கிற ரயில் கம்பெனி இன்னொருத்தன் வாங்குவானோ அதையே வந்து ஒரு ஐம்பது கோடி எக்ஸ்ட்ரா வச்சு அவன் இப்போ நம்ம வாங்கிக்கணுமா இது என்ன கதை இந்த நேற்று ஆனந்த் சீனிவாஸ் சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி பங்களாதேஷ்லேருந்து டிஷர்ட் இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க திருப்பூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கிறது இங்கே இல்லையா அவங்களாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதுதான் இங்க நடக்கிற கூத்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது ஈஸியா பிரைவேட் செக்டராக கொடுத்து போயிருங்க யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் வந்து இந்த இந்த பதான் படத்துக்கு பதான் இப்ப வந்து இன்னொரு படம் என்னது ஷாருக் கான் படம் ஜவான் அதுல தான் சொல்லுவான் இருக்கிற பிரைவேட் செக்டாருக்கு எல்லா கடனும் தள்ளுபடி பண்ற ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து காசை தள்ள
இதுல டவுட் ஃபுல் வருது இல்லை உனக்கு அது ஏன்னா டவுட்டே வர மாட்டேது காரணம் இதெல்லாம் சுற்றி இதை வந்து உங்க மைண்டில் ஏற்ற ஒரு விஷயம் அதுதான் மேட்ரு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால அதில் அவங்க வந்து நாங்கள் அந்த கேஸ்டி சாங் அங்கே எல்லா இந்த ப்ரைவேட் செக்டர்லேருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அது தான் மேட்ரு ஸோ அது 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 இல்லை ஒரு ஒரு இடத்த விட்டு நம்ம வெளியே வர்றதுக்கான காரணங்கள் அதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்ல வரோம் எஸ் சொல்லுங்க பூர்ணிமாங்க <laughs> பேசலாம் அனுப்பு <laughs> <laughs> லவ் கண்டென்ட் நம்பர் ஒரு பேசலாம் நீ என்ன லவ் பண்ணிடின் அதெல்லாம் நீ கதையா எடுத்து வந்து பேசுவார் அவரு ஐயோ ஐயோ அதே தான் அந்த கதையா எடுத்து வந்து அவர் சொல்வாங்க அது வந்து ரொம்ப ஜாலிக்கு பேஸ்ட் போனா அவன் வந்து ஒரு லூஸ் பைய மாதிரி பேஸ்ட் போனா அத போய் ஏன் இது எடுத்துக்கிற நீ அப்படினா அது அதுவும் இல்ல இன்னைக்கு அது பாட்னியா அவன தொட்டா உனக்கு கோவம் வருதுன்னு வரே இது டும்டும் நூலவே அந்த மாதிரி கதை தான் இன்னைக்கு एक्चुअली மணிச்சந்திராவுடைய கதை அந்த மாதிரி கதை தான் பாட்னியா அவன தொட்டா உனக்கு கோவம் வருதுன்னு வரே அந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு சொல்றீங்களா நந்தினிக்குறாங்க <laughs> 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 முடிவு <laughs> ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டாரு இந்த சேனல் வந்து லைவ்லயே வச்சிருக்கணும்னு தான் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் அது பேசுவோம் அது சோ அதற்கான விஷயங்களுக்கும் நன்றி அப்படியே எப்பவும் சொல்றதா லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க காச்சா காச்சா சொன்னாங்க இது மாதிரி அது பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு முடிஞ்சு போய்டுமே அது போறதே 20 நிமிஷம் கமா இல்ல 20 நிமிஷமே நம்ம ஒரு மணி நேரம் பேசிறதுக்கான ஆள் தான் நம்ம எல்லாமே சோ அதனால அத பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட வேணாம் அது அந்த நெருக்கத்துல அது எது வந்து கரெக்டா வருது எது வந்து ரொம்ப பார்வையாளர் அதிகமா இருக்குன்றத கெஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் நம்மளுடைய விஷயம் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு வித்வுட் ஃபெயில் டெய்லி உங்க கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ரைட் எஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் புன்னகையும் <laughs> <laughs> அந்த என்னது புன்னதிபரின் புன்னகை அப்படின்ற மாதிரி பாலு ஜுவல்லர்ஸ்க்கு ஒரு ஆடு வருமா அதுக்கு அப்படியே பொருத்தமாக இருக்க மாதிரி அவ்வளோ புன்னகை அப்படியே பூரிப்புன்னு சொல்லுங்களேன் அந்த பொறிப்பு இன்னொன்று இவங்க திரும்பவும் இந்த ஃபிலாசபி கதையில் அவர் வந்து க இது பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் பண்ணி நீ ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நீ என்ன பரிசை பட்சி உனக்கு ஈஸியாக உன்னை அடிக்கிற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு பொம்பளை மேட்டர்லாம் அடிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய இதில் போகும்போது ஒரு பொம்பளை மேட்டர் பட்டுன்னு அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி நீ பேசுறதே சரியில்லைன்ற மாதிரி போவாங்க 
இதுக்கு தான் வந்து இந்த செக் பண்ணுற கதை எடுத்துன்னு போது அதுக்கு தான் அந்த அம்மா சென்டிமெண்ட் இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ கூட தான் அந்த அம்மா அனுபவம் நீலாம் அம்மா இல்லை சும்மா நீ அதெல்லாம் அன்றைக்கே வந்து ஃபஸ்ட் வீக்கே நான் வந்து உங்களை நான் எட்ட இதுதான் அவங்களுக்கு காரணம் பெருத்த அவமானமே அவங்களுக்கு பெருத்த அவமானமே அன்னையாக தன்னையே வந்து உருக்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது உருகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க அதை நிராகரிக்கிறது அந்த நிராகரிப்பின் வழி தான் அவங்களால் தாங்கவும் இல்லை பட் அந்த அன்னையினுடைய இதை போய் தான் வந்து ரவினா ஐஷு அங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்க அந்த இடம் வந்து இங்கே வந்து ஜெயிக்காத போது அதை வந்து அடிச்சு இப்போ வந்து அவங்க வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது மாலதி பாசன் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி பொயம் போய் கேட்டு அதுதான் அவங்க அதை நிராகரிச்சது காரணம் அதுதான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வரும்போது எனக்கு அந்த அம்மா பாசன் எடுத்து வரும்போது எனக்கு அதை ஏற்றுக்க முடிறது கிடையாது அப்படின்னு அந்த இது சொல்லுவாரு அந்த ஃபிலாசபியை வந்து தயவு செய்து எல்லாருமே கேளுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்கான விஷயம் உலகத்தை ஒருத்தவங்க எப்படி பார்க்குறான் அப்படின்றது தான் அங்கே மேட்ரு எஸ் சொல்லுங்க பாப்போம் <laughs> <laughs> அந்த பிலாசபி கிளாஸ் முடிஞ்சு ரூம்ல வந்து அவங்க வந்து பெனாத்திட்டே இருப்பாங்க சாரி கேட்டா சரியா போயிடுச்சாமா சாரி கேட்டா சரியா போயிடுச்சாமா இவன் எல்லாமே சொல்லுவான் சாரி கேட்பா அப்புறம் சரியா போயிடுச்சாமா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாங்க ஆனா என்ன மேட்ரு பெரிய பல்ப் என்னன்னா இவங்க பூரி மாட்ட கேட்பாங்க யார் இப்ப வந்து என்ன நீங்க தான் போய் கேட்டீங்களா அவன்கிட்ட கிளாஸ் என்ன பூரி மாசம் ஆமா நாங்க எல்லாம் தான் போய் அவர் வந்து கிளாஸ் எடுங்க கிளாஸ் எடுங்க நச்சு அரிச்சு அவர் நீ கிளாஸ் எடுத்தாருன்னு அவங்களால அதையும் தாங்க முடியாது ஆமா அதாவது யோசிச்சு பாருங்க மரணக்கலாம்ங்க <laughs> அது வந்து டப்புன்னு அந்த டவுட்டை கேட்டு எனக்கு நான் பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கேன்ல அப்படின்னு நாலு பேரும் சேர்ந்து கலாச்சாரம் இருப்பாங்க அவங்கள ஆனா உள்ள வந்து இவங்க வந்து சொன்னது போது அவங்க அவங்க அதையும் வந்து அதையும் வந்து அவங்க வந்து இத சொல்லுவாங்க இந்த மாயா இந்த இது எல்லாம் வந்து அவனை வந்து ஏத்தி ஏத்தி விடுதுங்க அவனை வந்து கூட்டு வந்து பெரிய ஆளா வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க இதுங்களுக்கு அறிவே கிடையாது அப்படின்லாம் போட்டு புலம்பிட்டு இருப்பாங்க இப்படி புலம்ப வச்சுட்டியா பரட்டுன்ற மாதிரிதான் அவன் நிலைமை இருந்துன்னு வச்சுக்கான் கொடுமைதான் அதாவது இத்தனை வயசாயும் இன்னமும் உங்களுக்கு அந்த தன்னிறைவோ இல்ல அதுக்கான ஒரு விஷயமோ உங்களுக்கு வரலன்னு போது பிட்டியா தான் இருக்குது அவங்க பாக்குறது ரொம்ப பிட்டியா இருக்கு தட்ஸ் ஆல் இது நம்ம ட்விட்டர்ல வச்சு புலகுறாங்க ட்விட்டர்ல நீங்க போனீங்கன்னா புல புலம் புலந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் தட்ஸ் ஆல் எஸ் அவ்வளவுதான் அதுதான்டி விட்டு போயிட்ட மனச வெட்டி வீசிட்ட உசுர விட்டு போயிட்ட முடிந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களையும் பேசிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்